আসসালামু আলাইকুম আজ 6 মে 2023 আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড দর্শক পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি ইমতিয়াজ আহমেদ প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত যুদ্ধপরাধী রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতের বিচারের জন্য আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক শনিবার দুপুরে রাজধানীর বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সরকারি জজদের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন জামাতের বিচারে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি আছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকারি মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় জামাতের শীর্ষ নেতাদের বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করেছে তাই জামাতের বিচারে সরকারের আন্তরিকতা নেই এ প্রশ্ন করাও আমাদের জন্য দুঃখের জামাতের বিচারের জন্য আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে আরেক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন জামাতের নিবন্ধন বাতিল নিয়ে মামলা আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে তাই বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না বিচারকদের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী বলেন জুডিশিয়াল ডিসিশন মেনে চলে মামলা জট নিরসনের ভূমিকা পালন করতে হবে তিনি বলেন বিচার বিভাগের জন্য অন্য যে কোনো সরকারের চেয়ে বাজেট বাড়ানো হয়েছে বিচারকদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে এখন আপনাদের দায়িত্ব মানুষ যেন দ্রুত বিচার পায় সেটা নিশ্চিত করা বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন সচিব মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার বক্তব্য রাখেন হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের আমির ও প্রবীণ আলেম আল্লামা শাহ মুহিবুল্লাহ বাবনগরী বলেছেন এই ইসলাম বিদ্বেষী জালিম সরকার সেদিন আলেম ওলামা ও তৌহিদ জনতার উপর গণহত্যা চালিয়েছিল রাতের আধারে গুলি করে হত্যা করেছিল অসংখ্য তোলাবা ওলামা ও তৌহিদ জনতাকে হেফাজত ইসলামের কর্মীরা তেরো দফা ইমানি দাবি নিয়ে শাপলা চত্বরে অবস্থান করছিল ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী জালেম শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে রক্ত ঝরিয়েছে হাজারো আশেক রাসুলদের শাপলা চত্বরের এই গণহত্যার ইতিহাস দেশপ্রেমিক ইমানদার জনতা কখনো ভুলবে না আল্লাহর জমিনে একদিন এই গণহত্যার বিচার হবেই ইনশা আল্লাহ তিনি আলোচিত শাপলা চত্বর দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন আল্লামা মহিবুল্লাহ বলেন ঐতিহাসিক পাঁচ মে শাপলা চত্বরে আশেক রাসুলদের শাহাদাতের দিন যারা ইসলাম ও প্রিয় নবীর ইজ্জতের হেফাজতের আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন রক্ত ঝরিয়েছেন আমরা কখনোই তাদের ভুলতে পারি না আমরা ভুলতে পারি না নির্যাতিতদের কথা মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের কষ্টের কথা গত দশ বছর ধরে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় যারা হয়রানির শিকার হয়েছে সেসব নির্যাতিত মাজলুম ভাইদের কথা তিনি বলেন আমরা দুই হাজার সাল থেকেই পাঁচ মে শাপলা চত্বরে গণহত্যা খুন ও নির্যাতনের বিচার দাবি করে আসছি এখনও করছি এবং করতেই থাকব শহীদদের রক্তের বিনিময়ে এদেশে আল্লাহর দিনের বিজয় পতাকা অবশ্যই উড়বে ইনশা আল্লাহ হেফাজত আমির আরও বলেন আমরা সব সময় তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করছি মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাদের খুনিদের বিচারের জন্য ফরিয়াদ করছি এবং বাংলাদেশে মুসলিমদের উপর যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন চলছে তার ইহলৌকিক ফয়সালার জন্য সবাইকে কায় মনোবাক্যে মহান রাব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তুরস্কের নির্বাচন নিয়ে অনলাইন ঢাকা মেলে চমৎকার একটি বিশ্লেষণ করেছে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক আবুল কাশেম চেঞ্জ টিভির দর্শকদের জন্য সেটি তুলে ধরছি আমরা তুরস্কে সাধারণ নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে জনমত জরিপে অবস্থান ততই শক্ত হচ্ছে বিরোধী প্রার্থী কেমাল কিলিচ দারুগুলের দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে কঠিন চ্যালেঞ্জে ফেলা কেমালকে ভাবা হচ্ছেন আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্কের প্রতিনিধি হিসেবে একের পর এক সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন এরদোয়ান নির্বাচনী প্রচারণায় চষে বেড়াচ্ছেন পুরো দেশ নির্বাচনের আগে দেশ জুড়ে যেন নবজোয়ার এনেছে উনসত্তরের বুড়ো এরদোয়ান জানান দিচ্ছেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতার লাখো মানুষ এরদোয়ানকে বরণ করে নিচ্ছে তরুণের মতো শক্তি নিয়ে জনসংযোগ করছেন এরদোয়ান অপরদিকে থেমে নেই বিরোধী প্রার্থীও এরদোয়ানের সমাবেশে জনজোয়ার দেখা দিলেও আগের ভোটের মতো এবারের ভোট যে সহজ হবে না তা জানেন এরদোয়ানও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কারণে তুরস্কের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে জিনিসপত্রের দাম আকাশে উঠেছে প্রচুর সংখ্যক তুর্কি নাগরিক দেশটিতে লাগামহীন মূল্যস্ফীতির জন্য এরদোয়ানকে দায়ী করেন কারণ তিনি ব্যাংকের সুদের হার বাড়াতে রাজি হননি বর্তমানে তুরস্কে সরকারিভাবে মূল্যস্ফীতির হার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন এই হার আসলে একশো শতাংশেরও বেশি মরার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে দেখা দিয়েছে সম্প্রতি ভয়াবহ ভূমিকম্প 
প্রায় অর্ধ লাখ মানুষের মৃত্যু এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনো দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে নিমিষেই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই এমন ভূমিকম্প এরদোয়ান সরকারকে ঝড় নড়া লম্বা গাছের মতো অবস্থান নিয়ে এসেছে অপরদিকে যুদ্ধের ময়দানে দুর্ভেদ্য এক বর্ম হাতে পেয়েছে বিরোধী দলগুলো তুরস্কে ছয় ফেব্রুয়ারির এক জোড়া ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে এরদোয়ানও তার নেতৃত্বাধীন শাসক দলের ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে তার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সরকার উদ্ধার তৎপরতা চালাতে ব্যর্থ হয়েছে তুর্কি সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে যে নির্মাণ খাতে বড় ধরনের অনিয়মের কারণেই ভূমিকম্পে এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভূমিকম্পে তুরস্কের এগারোটি প্রদেশের লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়েছে এরদোয়ানের প্রতি প্রচুর সমর্থন থাকার কারণে এসব প্রদেশের কয়েকটিকে তার পার্টির ঘাটি হিসেবে দেখা হতো ধারণা করা হচ্ছে এসব প্রদেশের উপরেই এরদোয়ানের জয় পরাজয় নির্ভর করছে নির্বাচনে যত ভোট পড়বে কোনো প্রার্থী যদি তার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি পান তাহলে তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন এরকম না হলে নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পর সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া এখানে এরদোয়ানের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে তেমনটি না হলে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে রাজনীতিবিদ বা নেতা হিসেবে এরদোয়ানের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ধারে কাছেও নেই কেমাল কিলিচ দারগ্লু বর্তমানে এমনটি হলেও চিন্তার বিষয় অন্য তুরস্কে এমন পঞ্চাশ লাখ নতুন ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দেবেন যারা এরদোয়ান ছাড়া আর কারো শাসন দেখেননি পাশাপাশি তারা আধুনিক এবং তরুণ তাদের বেশিরভাগই চান না এরদোয়ান আর জিতুক তারা চান ভিন্নতা এরদোয়ানকে ভালো নেতা হিসেবে দেখলেও তারা আরও আধুনিক তুরস্ক ও পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের আরও উন্নয়ন চান তাদের মতে এটি এরদোয়ানের সময় খুব একটা সম্ভব নয় তার নাম প্রদীপ কুরুলকার তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থার বিজ্ঞানী গত বুধবার দেশটির মহারাষ্ট্রের জঙ্গি দমন শাখা তাকে গ্রেফতার করেছে অভিযোগ তিনি ভারতে বসে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নথি পাকিস্তানে পাচার করেছেন এটিএসির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অনুমান হানি ট্র্যাপ বা মধুফাদে আটকা পড়েই প্রতিবেশী দেশে গোপন তথ্য পাচার করছেন তিনি ষাট বছর বয়সী প্রদীপ ভারতের পুনের ডিআরডিও এর সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন প্রদীপের জন্ম উনিশশো সালে পুনের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি উনিশশো সালে খুব ভালো নম্বর পেয়ে কলেজের গণ্ডি পার হন তিনি উনিশশো সালে ডিআরডিও তে যোগ দেন প্রদীপ তামিলনাড়ুর আভাডিতে ডিআরডিওর কমব্যাট ভেহিক্যালস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগের হয়ে তিনি কাজ করতেন কাজে যোগ দিয়ে আরও পড়াশোনার ইচ্ছা জন্মায় প্রদীপের কাজ করতে করতেই আইআইটি কানপুরে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে যান তিনি আইআইটি কানপুরে প্রদীপ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করেন মিসাইল লাঞ্চার মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং অত্যাধুনিক রোবটিক্স এবং মানবহীন ক্ষেপণাস্ত্রের নকশা তৈরিতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তার পড়াশোনা শেষে প্রদীপ আবার ডিআরডিওতে যোগ দেন সেখানে খুব তাড়াতাড়ি পদোন্নতিও হয় তার ভারতের হয়ে বেশ কিছু প্রতিরক্ষা সামগ্রীর নকশা তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন প্রধান ডিজাইনার হিসেবে প্রদীপ হাইপারবারিক চেম্বার মোবাইল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মতো প্রযুক্তিতে কাজ করেছেন একই সঙ্গে এম আর এস এ এম নির্ভয় সাবসনিক ক্রুজ মিসাইল সিস্টেম প্রহর কিউআরএস এ এম এবং এক্স আর এস এ এম এর জন্য মিসাইল লাঞ্চার তৈরির কাজেও অবদান রয়েছে প্রদীপের সেই প্রদীপকেই গ্রেফতার করেছে ভারতের মহারাষ্ট্রের এটিএস প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুন্দরী নারীদের ছবি দেখিয়ে প্রদীপের সামনে ফাঁদ পাতা হয় এরপরই নাকি তিনি গত বছর ছদ্মবেশি পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পুলিশের মতে অভিযুক্ত প্রদীপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও কল এবং হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারের মাধ্যমে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন প্রদীপ ডিআরডিও এর অন্যতম শীর্ষ পদে ছিলেন তার অনেক গোপন নথি সম্পর্কেও জানতেন আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রদীপ পদের অপব্যবহার করায় সংবেদনশীল সরকারি নথি পাকিস্তানের হাতে চলে যেতে পারে যা পরবর্তীকালে ভারতের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে মুম্বাইয়ের কালাচৌকি এটিএস পুলিশ স্টেশনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে এক এটিএস কর্মকর্তা জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে বুধবার গ্রেফতার করার পর বৃহস্পতিবার প্রদীপকে আদালতে হাজির করা হয় আদালত তাকে এটিএস হেফাজতে পাঠিয়েছে দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশ ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর
stop hair loss within three days. Three inches hair growth within one month. Grow new hair within two months. Amar moto chhormole o lomba chul kete chhap try karo. Jafran hair growth therapy. To get the original jafran oil, don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. Sunscreen apne kano bhabar korben. আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানট্রেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোকস বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয়